ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫോർത്ത് സെം മൈക്രോ പ്രോസസ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ ഏഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ എക്സാം ആണ് സെക്ഷൻ ഏഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതേണ്ടത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ മാർക്കിന് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ചിലത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആകെ രണ്ടെണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്ന് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ വരുന്നു സോ ഇതെന്താണെന്നുള്ള ചെറുതായിട്ടൊന്നുകൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആറ് ജനറൽ പർപ്പസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പേര് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെയറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ബിക്ക് പെയറായിട്ട് സിയും ഡിക്ക് പെയറായിട്ട് ഇയും എച്ചിന് എല്ലും ഇങ്ങനെ പെയറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പെയറാവുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രയും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെയുള്ള സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമെ വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതല്ല സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഒ ബാർ എം സിഗ്നൽ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ പിന്നും ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ ഓരോ കുറച്ച് ടൈപ്പ് സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ട് ആ സിഗ്നൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ വരുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഈ ഐ ഒ ബാർ എം ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജനറലായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ഒ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഹൈ ആവും ഇനി ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു മെമ്മറി ഓപ്പറേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് സിഗ്നൽസിൽ ഒന്നാണ് എന്താ ഐ ഒ ബാർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പുറമെയുള്ള സിഗ്നലാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അതോ എ എൽഇ ആണോ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇനേബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആർ ഡി പിന്നെ ആർ ഡി പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഡബ്ല്യു ആർ റൈറ്റ് എ എൽഇ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇനേബിൾ ഇത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസിൽ മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ഐ ഒ ബാർ എം എസ് സീറോ എസ് വൺ അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഐ ഐ ഒ ബാർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ ശരിക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ
ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് രണ്ട് സീരിയൽ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് എസ് ഐ ഡിയും എസ് ഒ ഡിയും ഈ സിഗ്നൽസ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എസ് ഒ ഡി ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ലൈൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ഒ ഡി ഈസ് സെറ്റ് ഓർ റീസെറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ സിമി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഐ ഡി സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ലൈൻ ഡാറ്റ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ലോഡ് ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ അല്ല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ വെൻ എവറെ ആർ ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും ടൈപ്പ് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഈ എസ് ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ എമ്മും റിമൂവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സീരിയൽ എസ് ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഐ എം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത് റിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് എന്നും റിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ത്രീ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മെമ്മറി മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെമ്മറി സ്പേസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി റിസോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഡിവൈസ് അല്ല റാമോ റോമോ ഈ പ്രോമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ശരിയാ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് നമുക്ക് നടത്തണം അല്ലേ ആ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസർ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റയും അഡ്രസ് ബസ് ഒക്കെ കണക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ അഡ്രസ് മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മാത്രം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് എ എൽഇ സിഗ്നൽ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എ എൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇനേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഇനേബിൾ ലാച്ച് എന്ന് പറയും ഇതൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ആവാന്ന് വെച്ചാൽ എലിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുക അപ്പോൾ അഡ്രസ് ബസ്സിനെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി എ എലി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോ പൾസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബസ്സിനെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്ന സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളൊക്കെ വലിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു മാർക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരാണ് ഫെച്ച് ഡീ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിൾ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് സൈക്കിൾ എന്നും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വാക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെഷീൻ
ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി സി ഡി ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഡീഷൻ റിസൾട്ടും എന്തായിരിക്കും ബി സി ഡി ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 അതുപോലെ അടുത്ത നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ടും മൂന്ന് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ബി സി ഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതല്ല വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം സോ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡി എ എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു റൂൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ ഇൻ്റെ അക്യുമുലേറ്ററീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഫോം ടു ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അക്യുമേറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ നമുക്കറിയാം ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആണ് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റർ ഫ്ലാഗിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഒരു സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇനി അത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും സിക്സ് ആഡ് ടു ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ മെനി അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആർ ദ ഇൻ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇ പ്രോം ചിപ്പ് എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് ഒരു ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് മൊത്തം എത്ര എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അത്രയും മെമ്മറി ഉണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സും നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ വേർഡിലും എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് നമുക്ക് ടൂൻ്റെ എത്ര പവർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ആദ്യം നോക്കിയാൽ മതി ടൂ റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്രസ് ലൈൻസിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ട്വൽവ് ട്വൽവ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് സോ ആൻസർ ട്വൽവ് ഇനി മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ടെൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ എൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതിനെയാണ് ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് പ്രയോ അതാണ് പ്രയോറിറ്റിയുടെ മീനിങ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ട്രാപ്പ് മറ്റൊന്ന് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഐ എൻ ടി ആർ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫിക്സർ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ട്രാപ്പിനാണ് ടി ആർ എ പി ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനുമാണ് ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടാണ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് പുട്ടാണ് രണ്ടും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് പോട്ട് ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ്സ് റീഡ് ആൻഡ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ഇനി ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റർ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്ഡോട്ടീനെ കോൾ ചെയ്യാനും ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്
കൊടുക്കണം ഒന്ന് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് സോറി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ളത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ വാട്ട് ഇസ് പി എസ് ഡബ്ല്യു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്താണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവില് പി എസ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് ആണ് അതായത് അക്യുമുലേറ്ററും ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററും അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ രജിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച ഒരു എയ്റ്റ് പിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി പി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസിനും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ കൺട്രോളും പി എസ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സി എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്യാരി സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പിന്നെ അൺഡിഫൈൻഡ് ബിറ്റാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാരിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കാണാം ദെൻ വീണ്ടും ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് ബിറ്റ് കാണാം ഓക്സിലറി ക്യാരി ഉണ്ട് ദെൻ അൺഡിഫൈൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ സീറോ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ദെൻ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനാണ് പി എസ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് സിലബസിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ലാസ്റ്റ് മെഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പലതും സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആരിത്തമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആരിത്തമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ആഡ് അല്ലെ സബ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഏപ്രിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ